Den 28. august 2020 pakkede vi biler, kajakker og drog mod Norge, nærmere bestemt Blåsø, som ligger i den sydvestlige del af Norge. Tanken var at komme op og fiske i et af de større fjeldvande, og det er en gammel drøm, som vi har haft lyst til at realisere længe. Det her det er vores video, der er på for turen. Så er vi nået frem og står ved kanten af Blåsø her ved rampen, hvor man let kan få kajak og båd i vandet, og vi glæder os rigtig meget. Men Andreas, hvordan, hvordan startede det hele? Jamen det startede jo med, at øh, jamen, nu er vi jo sejlet af havkajak en del år og fisket fra, fra de danske, eller de danske farvande. Og vi vil gerne prøve noget nyt og en længere tur ja, og komme op i fjellet. Og, og så har vi jo altid været glade for Norge. Øh, men det er jo egentlig dig, der fandt på Blåsø. Jamen, øh, grunden til at foreslå det, det var jo også, øh, da vi startede sådan researchen, mm. så øh, var vi dels omkring noget med nogle fjorde, øh, men øh, var lidt usikre på, hvordan sæsonen og om der var havad at fange og ja. så videre. Ikke? Men så, øh, så begyndte vi at kigge lidt på det der med øh, store norske indsøger og gerne noget fjeldområde. Mm. Øh, og, og så var Blåsje noget, der lå i relativt god køreafstand øh, fra Danmark, og øh, havde også en god størrelse. Mm. Så, øh, så det var sådan nogle af parametrene. Ja, ja, ja. Og så har den jo også en anden lille ting, og det er, at der er jo udsat øh, kanadisk fjeller. Ja, mega spændende fisk ja. også, ikke? Øh, så ja. det bliver en first timer for mig, hvis vi øh, også for får en af dem. Ja. Øh, så der er jo kanadisk fjeller, og så er der også en øh, god bestand af, af, af pænt store øh, søger også. Ja, ja, ja. Så dem glæder vi os til at give os i kast med. Fedt. Men øh, skal vi ikke bare komme i tør, så komme ud? Yes, det gør Fedt. vi. Vi fik pakket kajakkerne og kom hurtigt på vandet, og det var en øh, fantastisk oplevelse at sidde der midt i viderne og det stenede landskab. Øh, men dagens etappe, den blev kort. Vi havde lige kørt 12 timer, og målet var egentlig bare at finde en egen lokation til vores første lejr. Så er det dag to. Vi er på vej. Vi fik øh, sat kajakkerne i vandet i går og kom ud og fiske lidt. Øh, men vi ville egentlig gerne øh, lige melde hjem om, at øh, nu var vi ankommet og kom afsted igen og, og så videre. Øh, men vi kunne ikke rigtig få forbindelse mm. hjem. Så, I, men i den, du har lavet det her kort. I den forbindelse så fik vi lavet sådan et kort her. Øh, det var simpelthen bare at søge på mobildækning. Blåsø. Og så røg vi ind på en mobil hjemmeside, hvor vi kunne se, sådan, hvordan dækningen var af de forskellige typer netværk. Og øh, der kunne vi se, at øh, vi befinder os nu i nordvest ved Ottersjøen-dæmningen. Mm. Og øh, hvis vi rådede en lille smule sydpå lige i det område der, så ville vi ramme sådan en stribe af 4G. Øh, og det gjorde vi og fandt en lille ø, og der var forbindelse, så vi fik meldt hjem. Faktisk okay forbindelse. Ja, det synes jeg også. Ja. Så, øh, så det er en god måde lige at forberede sig der. Og i dag, hvad, hvad skal vi der? Jamen i dag skal vi jo bare have pakket vores øh, grej ned, og så øh, skal vi pakke kajakkerne. Mm. Og så skal vi øh, op til et nyt sted, yes. vi har fundet. Op ved de øh, kanadiske fjellørder. Det er det. Og det er i øh, nordøstdelen af søen, hvor øh, der er den her lille å, eller elv, som hedder Pøjleåre. Øh, så det bliver super spændende. Mm. Mm. Ja. Efter en god nat søvn rodede vi mod udløbet af pøle over. Vi havde stadig vores første fest til gode, så der var store forventninger til det nye spot.
Så er det blevet dag 3, og vi er kommet til øh, Pøjle øh, og øh, fået slået lejr. Mm. Men øh, hvad er der sket siden sidst? Vi havde en øh, rigtig god øh, rotur heroppe, øh, hvor vi fik set sådan lidt af, af den, øh, den øh, nordlige del her, og rodet igennem nogle forskellige øer, og prøvede egentlig at dørge lidt undervejs. Der var ikke så stor aktivitet, og så til sidst så kom vi her op øh, helt nordøstligt, hvor øh, hvad det, det her lille vandløb det, det ligger. Og øh, ja, så da vi kom i land, så lavede vi camp, og tog lidt frokost, og så var det tid til eventyr. Ja, så tog vi på en øh, lille vandretur øh, op i fjellet, hvor vi øh, fulgte øh, på i lårer, øh, mm. og fisket, fik fisket nogle øh, små pools af, og øh, kom lidt længere ind i, på fjellet, hvor vi fiskede nogle, øh, nogle små søer af. Mm. Øh, og fiskeriet har faktisk været rigtig godt. Ja, ikke? Altså, har vi har ikke fanget så forfærdeligt meget oppe i Øh, elven der, eller Nej. vandløbet. Nej. Men, øh, men hernede ved poolen ja. har det været rigtig godt. Ja, faktisk lige neden for, øh, lige neden for øh, ja. vandfaldet. vandfaldet mm. ja. ja, der har ja. det været rigtig godt. Klar. Og det er blevet til fire øh, kanadiske fjellørder og tre ører, mm. hvor, øh, hvor den største har været 37 cm, så vi er godt tilfredse. Ja, det må man sige. Ja. Og så og, og jo et godt, rigtig godt med hook, faktisk også. Ikke? Ja. Der har været nogle store fisk imellem. Ja, det har der. Ja. Øhm, men øhm, <coughs> super. Hvad gjorde vi så egentlig derefter? Øh, jamen, så, så kom vi jo tilbage og fik øh, spist lidt aftensmad og mm. sad og slappet lidt af. Og så øh, så vi en øh, gummibåd langt ud i det fjerne. Og så pludselig stopper den op, og så øh, vender den om, eller vender snuden mod os, og så sejler den over mod os. Mm. Og så viser det sig, at det er nogle øh, norske jæger, som er på rybejagt. Og de spørger om vi har... Ja, de er på rybejagt, men de spørger, om vi har set rensdyr. Ja, de vil nok også gerne have fat i nogle af dem. <laughs> <laughs> så, ja. øh, det var hvad, der, der er en historie med nogle af de rensdyr, ikke? Eller, jo, det er det? rigtigt. Det, vi mener, det var i 2017, hvor man, øh, man opdagede, at nogle af de der vilde rensdyr havde en øh, sygdom. Og man var bange for, at den her sygdom ville spredes til hele, hele bestanden af, af vildrensdyr. Ja. Så man gjorde faktisk det, at man, jeg tror, man nedlagde omkring 2.000 vildrensdyr ja. i Norge. Spændende. Ja. Men jeg synes jo også, at det er herligt det her med, at man, sådan, man, man, man tjekker hinanden ud. Ikke? Altså man jo. får lige sejlet over og se det, men er alt ok. Og og ja. snakker lidt sammen, ja, ja. og det er egentlig sådan meget betryggende, at der er sådan en, øh, en kultur ja. ja, det er jo ikke mere end en halv time siden, hvor der også var lige nogle, øh, nogle rybejæger ja. lige forbi og lige ja. høre ind til os. Ikke? Og ja. så også fortælle os, lige give os lidt tips med fiskeriet, at, øh, ja, ja. at der også er nogle andre steder, vi kan prøve, men, ja. men det er sandsynligvis nok det bedste sted her. Ja. Pøjlover. Pøjlover. <laughs> ja. ja. Men hvad skal vi så i dag, Anders? Jamen i dag, der skal vi, øh, vi tager en overlægger dag, og så skal vi øh, fiske noget mere her, fordi øh, ja, fisken er her, og der, de, de hugger godt, mm. og der er også lidt blåbær, vi kan plukke, og sådan, så vi, vi tager en, en ekstra dag. Ja. Ja. ja, hvor vi bare slapper og ja. fisker lidt. Vi tager den ro fra fisket. Ja, nemlig. Ja. Mm. Og vi fik fisk. Det blev en øh, fantastisk dag øh, i det storslåede landskab, hvor vi nød naturen og fiskeriet og var sågar op på fjellet og plukkede lidt blåbær og fiske i elven. Men øh, alt i alt en rigtig dejlig dag. Spottet ved elven Pøjlover gav flere fisk, men søen er et stort område, og vi vil helt klart anbefale, at man laver sin research og opsøger de gode steder hurtigst muligt, da 80 km vandspejl kan tage sin tid og afsøge.
til spindefiskeri er det værd at prøve det norske ormerik. Og i al sin enkelhed så binder man ca. 30 cm line med en ormekrog efter blink og eller spinder. Og ormelinen den skal bindes fast til tre kroners øje. Det gav tydeligt flere fisk, når vi prøvede ormerikket frem for uden. Fisk på, Anders. Ja, ja, Det er det, du drejer sig om. Åh, fedt, mand. Om aftenen så planlagde vi næste dags eventyr. Vi tjekkede ruten på vores kort og læste værmeldingen, så vi var forberedt på forholdene sådan næste dag. Og så var det ellers bare at nyde landskabet og stillheden, og vi fik jo også lige en lille dram at sove på. Næste morgen der pakkede vi sammen og kom tidligt på vandet. Vi rodede til et spændende spot på østsiden af søen, en bugt, hvor der løber tre vandløb ud på et sådan relativt lille område. Og øh, imellem de her øh, udløb, der er der en halø, som er helt perfekt til telt, og det er meget nemt at fiske alle udløbene af. Så er det blevet dag 4, og øh, Andreas, hvad er der sket siden sidst? Jamen, der er sket det, at øh, vi er taget fra Pøger og og øh, sejlet sydpå, ned til en lille bugt, hvor der er tre øh, vandløb, der løber ud i den her bugt. Mm. Og der har vi så slået, øh, slået lejr. Mm-hmm. Men øh, der skete jo noget i går aftes. Ja, jeg var jo sindssygt heldig og, og fik mig en pæn øret på 44 cm. Ja, det var sgu flot. Søret. Ja, det var en kæmpe stor oplevelse og helt uventet. Ikke? Vi havde jo, slet ikke jo. regnet med det. Nej, det kom, det. <laughs> kom lige der. Ja. Så, så det var skide sjovt. Mm. Øh, men så fik vi pakket camping tidligt i morges. Ja. Derop og begav os afsted på, hvor lang var turen? Jamen omkring 13 km. 13 km ja. Så, ja. Men vi havde vores hyr med, med mobildækning på vejen, fordi vi skulle lige melde hjem, at alt gik godt efter et par dage ude. Så der kæmpede vi lidt ikke, med jo. mobildækningen. Jo, du måtte op på en øh, klippetop og, ja. og lige ringe hjem. Stå og vifte med mobiltelefonen for sådan at få fanget et signal. Ja. Men det lykkedes. Ja. Der kom lige en enkelt pind. Og så kunne vi ringe, ringe ja. hjem. Ja. Men øh, super spændende sted det her. Mm. Ikke? Altså, vi, øh, det, det ser virkelig godt ud, og det ligner sådan, mm. øh, nærmest sådan en øh, klassisk øh, pool i en, en lakseflod, og fiskene står og ringer. Og ja, de ringer jo faktisk nærmest hele tiden. på det. Ja. Ja. Vi, har, vi har fisket noget, men at vi har sådan prøvet lidt af det af, så vi prøvede det sidste sted. Ja. Og det har bare slet ikke virket overhovedet. Nej. Men øh, jeg prøvede med øh, bombarda og en øh, lille guldhovedet nymfe. Ja. Og det, øh, det gav sgu... Øh, det lykkedes. Ja, det gjorde. Det var fandme godt. Så, øh, ja. Ja. så nu ved vi, at det er noget øh, nymfeværk, øh, fluer sikkert, der skal til, ikke? Jo. Så fluestangen er også rækket til, og øh, det som vi ser nu, 
der vil jeg gå over og, øh, og stå og fiske lidt med, med flugestangen. Jeg kan se, om jeg kan være heldig. Ikke? Og jeg kører videre med øh, Bombarda. Ja. Super. Mm. Det bliver fedt. Det gør det. Mm. Det blev til flere fisk på det nye spot, både søgerøret og fjellerøret, og det var helt tydeligt, at fiskene tog en anden føde til sig her. Alle fisk blev fanget på enten flue eller orm, men de var mere sky, så der skulle helt klart også holdes nogle fiskepauser ind imellem. På roturen tilbage til udgangspunktet og bilen, fik vi oplevet, at vejret i fjellet det kan være lunefuldt. Der var en front, der kom sydfra og trak op imod os. Det er det, Anders. Så er det dag 5. Og Andreas, hvad er der sket siden sidst? Jamen, der er jo sket det, at vi er tilbage til udgangspunktet. Det skyldes egentlig, at vi kunne se på vejrmeldingen, at der ville komme en front som ville vare flere dage med vindstød op til 11 meter i sekundet. Ja. Og det synes jeg ikke øh, var ansvarligt Lige præcis. bevæge os rundt i. Som de også skriver over på skiltet her, så er det et meget koldt sø, og det er omskiftet vejr og høje bølger. Øh, hvad hedder det. Så det var, den lå lige til højre benet at stoppe her. Mm. Ja. Men, Men det har været fem super fede dage. Ja. Masser af fisk, ja. fjellerøde, søerøde. Ja. Øhm, kanalsk. Lige præcis, og vi har fået prøvet en masse fisketeknikker af. Ikke? Ja, det har vi. Og øh, fantastisk landskab, altså ja. det er øh, utroligt smukt. Ja. Ikke? Så vi Ej, har... vil, jeg vil sige, at vi har også haft været med os, ikke? Jo, det, det har, har vi. virkelig været perfekt. Det har vi. Det har Både vi. ro, altså perfekt ja. ro her og også bare. Ja. Det eneste, det eneste, de afbrød det, ikke? det var øh, turen hjem her. Ja. Der blev vi lige jagtet en lille front med ja. en masse tog i. Så øh, der var vi lige ved. Ja, der må du lige finde uh, kompasset frem og lige, uh, ja. hvor vi er henne. Ja, ja, ja. Fik lavet en kompaskurs, inden vi kom ind i togen, og så, øh, så vi havde retningen. Uh, og det viste sig også at være godt, fordi vi var faktisk... Uh, ja, lidt ude af kurs. Ja, ude af kurs. Ja. Så. Så. Men det gik godt. Ja, og nu er vi tilbage, og jeg tænker, at vi lægger en masse materiale op på hjemmesiden. Ja, uh, lige præcis. Download med fiskespots. Øh, ja. og, og hvad hedder det vejbeskrivelse turbeskrivelse og, og, ja. Ja, nemlig, ja. nemlig. Ja. Så, det er godt. men vi prøver igen øh, en anden gang det gør vi. når vi rejser afsted og håber I har lyst til at se med igen ja. <laughs> så øh, ja. skal vi ikke bare sige på gensyn det gør vi det er godt ja. på gensyn Det er det, du drejer for.